，今天到根河市区里面去拿了几个快递，回来已经很晚了，天都黑了很大半天了。因为我们这车要开着出去嘛，就把炉子给灭了的，真的好冷好冷。现在外面已经零下四十多度了。这个孔平常就是我们烟管这样支到外面去的，看，几个小时没有生炉子，这些都已经结成冰去了。还好我们这里面还有一个柴暖，应急还是可以的。不过车的空间大了呀，这个柴暖起不了什么作用。黑娃赶紧整了把炉子升上。好。终于锯断了，这玩意儿。太冷了，这外面，手指头感觉都没有知觉了。这个冻了来木头特别特别的干，一劈就烂了，一点水分都没有了。就这点柴，应该生火的话够了。哇，看一下你这个，怎么了？这个帽子都白了，好多哟。这边也是，哎呀，太冷了呗，外面。一会炉子升上就好了。还忘记了，这个烟管都没有拿进来，柴都劈进来了。准备开始生火嘞。就是啊。哎呀，这一天天的。完了，今天这个尾巴好像放矮很了呀！哎，你没那么高哎，哎，有点材料还可以，<笑>还好一米八几的大个儿，刚好能上上。看这个桦树皮都打湿了，好像是被那个雪水打湿的，还有香味的，不是打湿了，不是雪水，柴油哦，这更好引燃，哎呦，就这么一点就可以把那个火给引燃了。这个花树皮点火，好快好快哟、哦！都还没有注意着就点着了是吧？就是啊，<笑>真的快这个，加上又沾了一点柴油啊，更快了啊！再放点柴火进去，一会儿就加煤了。还忘记了，我们车里面都没有煤了。不过我们这个备用箱里面还有很多，这里面还一次没有烧过。对呀、啊。哇塞，这冷了不好取啊，这个还拿个袋子来多装点儿，因为好烧嘛。你看到没？满的这一箱，可以加煤了，可以加煤了。大的啊、哦！听着这种噼里啪啦的声音，啊、哦，太舒服了。看着这个火苗最暖和是吧？对。看这个，煤里面全是那个水。我们这个火升上了，车子里面瞬间就暖和了。给朋友们看一看现在车里面的温度，多少度啊？已经。三十多度了啊！看到了，看到了，零上三十多度。刚刚没生炉子的时候，那会是多冷，八十八十。准备做晚饭，这都一点半了，黑娃儿，嗯、啊，你还在吃啊？吃饱啊！本来我们到这里就好晚了嘛，又炫生炉子，炫煮饭，吃饱了，收拾吧，把这个端开。每天饭还是要吃饱的呀，人是铁，饭是钢，不吃饱的话，那这么冷的天怎么扛得住？穿件衣服，我想了一下，这个还有这么多，到了可惜了。我们车里面这么暖和呀，我们把它拿到外面去冻上。走吧，明天中午继续吃。好，不能浪费呀、啊。哇塞，好烫哦！
，是很烫，这个冷气都飘进来了。哇塞，这个锅好烫，<笑>真的烫啊！看一下外面有多少度，看一下吧。哎，今天还好哎，今天才零下四十一度的样子哦、嗯，这还暖和了几度了。这要挖点水来洗碗呐、啊，还有洗脸洗脚啊。我们是一点水都没有了，矿泉水倒是有，但是不可能拿那个矿泉水来洗碗洗脚啊，那个太浪费了哦。这里有这么好的资源，全是白生生的水，一会儿化了就可以洗了呗。好了，好冷哦，外面哦。看一下这个火力还行不行，把它勾起来看一下，因为刚刚饭做好了，我们吃的时候把它给备上的，看一下嘞，还行还行，还有这么多嘞，这么一锅水的话，能化可能这么高点的那个水，慢慢化呗，是吧？这个火烧烧着炉子烧着，我们又把水给化了。又取暖了，现在车里面都没这么暖和了。刚刚开了几次门，不到二十度了。咖啡，我还说你睡着了嘞，还把你给忘记了，他还没有吃饭。不好意思，不好意思，今天我们都整的这么晚嘞。这是一块鸡胸，煮好了拿到外面冻上的。刚刚拿到炉子上烤了一下，看见这个没有？还有点香，感觉有烧烤味哦。他特别喜欢吃红薯，每天还给他烧一个这个红薯。下来吃饭了呀？请你下来吗？还要下来，吃吧。哎呦，闻得早哦！今天有红薯没得，有鸡胸没得。哎呀，要多吃狗粮。哎，他把狗粮都扔掉了。嗯、真的，每天都是这样扔很多狗粮在地上。就找红薯和那个鸡胸吃。买的应急启动电源拿回来，刚刚把电已经充满了，给装上。希望用不上，但是有这个呢，会放心很多。因为我们这个车没什么防护措施，要打车的话，怕的是打不着啊，万一没电就麻烦。有一个这个放在车上就放心多了噻。烫个热水脚，太舒服了。因为今天很晚才到的露营地，那时候没生炉子在车厢里面，哦哟，冷阿姨了。现在炉子身上的话就舒服的很，车里面还呼呼的在冒汗呢。感谢朋友们的观看，这个视频我们就分享到这儿呗。我们也看会儿手机就睡觉了，喜欢的朋友们点点关注，点点赞，我们下个视频见。